السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد شوف إذا الشخص رتا بهايوبون كاتشي بان دوري دشي بان بروباشي جي جي خانتك عمد الشنغي جوك دي جانا بات الشكل كي انتوريك ابين اندون جاني شروع كورت شي عمد الاسكر آيا جان اسكر ترابير شار شنكب فريد الشوك آج ان شاء الله اكوش تمو ترابي انوشتي تهوبي ابان اسكر اكوش تمو ترابير جي سلاتا دائي كورا هوبي شكاني جوبيش تمو بارار تلاوت كورا هوبي कोरोना करीब मेरे 26 नंबर पर आज इतिहास के तलाश करो हमें तरावी तेंग शाला शेटर शुरू तो रोचे सुराय जुमारे अबोसिस्ट अंशो आर रोचे एक सुराय मुमिन एवं रोचे सुराय हामिम सिज़दा जेटा के सुराय फुस्सिला तो बोला हुए था के सुराय जुमारे अबोसिस्ट जो अंशो रोचे जेटा आस्केर परार शुरू अंशो इबादत उपजुक्त हिसाब से सृष्टि करता पालन करता हिसाब से अल्लाह गुन बच्चों समस्त गुनगुलर बेपारे अल्लाह एको छत्र उदिकार एवं ऐसे शुद्ध मतलब अल्लाह के त्रिया चार कारों के त्रिया नहीं शिर्थ के निजी के पवित्र करे अल्लाह प्रति विश्वास के जीर प्यूर करे खांटी करे एवं शिर्थ मुक्त करे तार प्रशंग जरा अल्लाह सुबह तलार एको छत्रो आदिपत्तो अल्लाह सुबह तलार एको छत्रो सिस्टी कोट्टा हुआ पलन कोट्टा हुआ एवं एको छत एको भावे तिनी ये बातों तेरे एकमात्रो उपजुक्त हुआ बिषय ठीक जरा अशिकर कोरे शिरक कोरे उन नकाव के अल्लाह सुंगे पाठना शब्बस्तो करे तादेर शंपोर के शत्रु को बानी ये विषय स तलात की तंग से शेष दिक्कत हो चिलो एवं ये विषय टी अलस्मा तल एकाधिक बार रिपीट करें चेन ये विषय टी आमदेश समाजे अत्तंतो अत्तंतो भयाबोह आकरे आमदेश समाजे देखा जाए एवं शबार वितरे कम्बेश एक चोरी त्रोटी रोए चला माफ करूँ अलस्मा तला ये प्रश्न के बोले चेन इधर मसल इंसान दुर्रुन एक बार जहाँ तक के कोनो नियमों दान करा है, कोनो नियमों जहाँ से पैदा होना है, मिन्ना अल्लाह सुबह तला पक्को थे कि काला इन्ना मा उतित हुआ अल्लाह इल्मिन तो खान से बोले जे इटी तो आमी आमार गैन बुद्धि दी आमी और जन करें ची पे ची बल ही अफितना अल्लाह बोल चेन्ना तुमी जे नियमों पे चो जे नियमों तुम्हारे चाहिए थे अनेक विषय बुद्धिमान, अनेक विषय चालक मानुष किंतु ऐसा अपने आमत पाई नहीं, बल ही अफित ना, बरों ऐसा अपने आमत तुम्हारे जन्नो अल्लाह पक्को तो क्या मर पक्को तो किटे पुरी क्या, अल्लाह सुबह तला देखते चांद जी, ने आमत पावर पर तुम्हारे चुरित्र क्या मन है, तुम्हारे क्या � ये विषय टी उपलब्धि करते पाएँ ना शुष्कों में आश्ले तरह ऐके बारे एमोन एक टा भाव धोरे जनों तरह अल्लाह के चीने ही ना अल्लाह को था बोले अल्लाह पोते धान कुटते बोले अल्लाह जनों जाकात दीते बोले एवं अल्लाह पोती अवनों तो मस्तक होते बोले अल्लाह पोती क्रितोग गहर प्रश्न आश्ले तो खुनता � अरे परीक्षा उत्तीर्ण होते होले आमादेर के शकल के अल्लाह स्वामी तलार उन्नतो एवं कृतिक को थकते हो शर्व अवस्था अल्लाह मदद तो फिर दान करूँ इर पर तीपन हम बोला आयत सुरे जुमरे बोला होती है एक टी आयत जहाँ मदेर के आशा रालो देखा भी इंशाअल्लाह अल्लाह स्वामी तलार बोले चिन कुलिया � तुमरा निजी देर गुनाह बिशी होएगे चे तुम्हें अनेक अन्नाय करे चो ऐ को था चिंता करे अल्लाह रहमत थे के निराश हुए जायो ना तुम्हें इटा मने करो ना तुम्हें ऐसा उपरात करे फिलो चो जाला तुम्हारे आर कोमा करते पार बिन्ना तुम्हारे तुम्हारे उस कोमा पावर उपजुक्त ना ऐ को मने करो ना बरों � इन्नल्लाह या फिर दुनू में जमी आ करना लस्मा तला मानुष शमुस्तो प्रार्थ माफ कर दीवन जो दी मानुष शिवा में तौबा करे फिर आश्ते पारे प्रदर्शन के इरमान यही नहीं जब मैं गुनाह करते थक बे दिखता क्या जी आलस्मा तला तो मुहाक खोमा शिल्ते तो खोमा कर भी नहीं करो कैसे हाथ काटले शिक्षणे 
তবা এ অস্ত্র আল্লাহ সুমাতাল আমাদেরকে দিয়েছেন এই ওষুধ আমাদেরকে আল্লাহ সুমাতালা দিয়েছেন কেন আমাদের যদি ভুলে অপরাধ হয়ে যায় তখন সেটাকে ব্যবহার করবার জন্য কিন্তু আমি তবার উপায় রয়েছে ব্যবস্থা রয়েছে সেজন্য আমি অন্যায় করব এটা বুদ্ধিমান কাজ হতে পারে না সেজন্য আমরা যারা গুণা করতে করতে অন্যায় করতে করতে অনেক বেশি আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে বিশেষ করে রমাদান মাসে শেষের দিকে এসে আমাদের উচিত হবে আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ না হয়ে আল্লাহ রহমতের প্রতি আশাবাদী হওয়া আল্লাহ আমার প্রতি বোধ অসন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আমার বোধ আর কোনো কল্যাণ নাই এরকম নৈরাশ্য সৃষ্টি করা মানুষের ভিতরে এটা শয়তানের কাজ না ভাই আমরা আশাবাদী হব আল্লাহ আমাদেরকে রহম করবেন আল্লাহর পথে আমরা চেষ্টা করব আল্লাহ আমাদেরকে পথ বহু পথ দেখাবেন আল্লাহ ওয়াদা করেছেন কোরআনে লানা হাদিয়ার নাম সুবুল আনা বলেছেন অতএব নিরাশ হওয়া যাবে না এরপর আল্লাহ বলেছেন ও আনিবুল্লাহ রব্বিকুম আসলিম আহু মিং কাবলি আইয়াতি কুমার আদাব ফুম্বাল আতুন সারুন একটা সময় আজ আজাব উপস্থিত হয়ে যাবে কোনো সাহায্য করার কেউ থাকবে না সেই সময়টি আসার আগেই আল্লাহ সুমতার বলেছেন আল্লাহর দিকে তোমরা ধাবিত হও আল্লাহর কাছে তোমরা আত্মসমর্পণ করো প্রিয়দর্শক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের একটা স্বাদ রয়েছে আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার একটা স্বাদ রয়েছে আসুন আল্লাহর দিকে ধাবিত হই আল্লাহ নির্দেশকে ফলো করি আল্লাহ আমাকে আপনাকে আমাদের সকলকে তফিক দান করুন এরপরে সুরাই জুমারের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি আমাদের ভয়াবহতা এবং সিঙ্গা ফুৎকার দেওয়া হবে কি আমাদের শুরু হবে যার মাধ্যমে সে বিষয়ে আলোচনা একাত্তর নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ সুমাতলা জান্নাতি এবং জাহান্নামী লোকদেরকে জান্নাতি এবং জাহান্নামে যখন নিয়ে যাওয়া হবে সেই দৃশ্যের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন ওসি কাল্লা দিনা কাফারু ইলা জাহান্নামা জুমারা যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে সেটা কেউ হয়তো অন্তর থেকে অবিশ্বাস করেছে মুখে আল্লাহ অস্তিত্ব থেকে অবিশ্বাস করেছে আর কেউ হয়তো আমরা আচরণ দ্বারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছি যাই হোক যারা কুফুরি করেছে যারা কাফের যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেছে আল্লাহ সুমা তালা বলছেন যে তাদেরকে জাহান নামের দিকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে ও কাদ আলহম খাজানা তুহা আর জাহান নামের যে দারোয়ান থাকবেন তিনি তাদেরকে বলবেন আল্লাহ মিয়া থিকুম রুসুলুম মিঙ্কুম তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো রাসুল আসেন নাই ইয়াতলু আলহিকুম আয়াতি রব্বিকুম ওয়ং দিরুনাকুম নে কমিকুম হাদা যিনি আল্লাহর আয়াত আল্লাহ নিদর্শন তোমাদেরকে পড়ে শুনিয়ে শুনিয়েছেন যিনি তোমাদেরকে আজকের এই দিনের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এরকম কোনো রাসুল কি তোমাদের কাছে আসেনি কলু বালা তখন তারা বলবে হ্যাঁ ভাই আমাদের কাছে রাসুল ঠিকই এসেছে ওলা হাকেন হাক্কাত কালে মতন আদাব আল কাফিরিন কিন্তু কাফেরদের অবিশ্বাসদের প্রতি আল্লাহ সুমা তালার আজাব এটা চূড়ান্ত অবদারিত হয়ে গেছে বিধি আমরা রাসুলের কথা মানি নাই তখন কিলাত খুলু আবু আবা জাহান নাম তখন বলা হবে তাদেরকে জাহান নামের দরজা সমূহ দিয়ে তোমরা প্রবেশ করো খালেদি না ফিহা সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে ওবে ইসা মাসওয়াল মোতাকাবিরিন আর অহংকারীদের ঠিকানা কত না নিকৃষ্ট প্রিয়দর্শক আল্লাহ তালা আমাদেরকে রক্ষা করুন এরপরে বলা হবে জান্নাত জান্নাতিদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে ওসিক আল্লাহ দিনা তাকাও ইলাল জান্নাতি জুমারা আর যারা দুনিয়াতে তাকো অবলম্বন করেছে আল্লাহর ভয়ে হারাম কাছ থেকে বেঁচে বেঁচে ছিল আল্লাহর প্রতি ইমান ছিল প্রতিটা পদে পদে আল্লাহ নির্দেশকে নিষেধকে যারা আমলে নিয়ে চলেছে তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবে সালাম আলাইকুম তিব তুম ফাদ খুলু হাঁ খালেদিন তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা সুখে থাকো এবং চিরকালে জান্নাতে তোমরা ভোগের ভেতরে থাকো প্রিয়দর্শক এখানে জান্নাতি জাহান্নামী উভয়ের কথা বলা হচ্ছে আমার অবস্থানটা ঠিক কোন জায়গায় হবে আমি ঠিক কোন ট্র্যাকে আছি আমাদের উচিত হবে সেটাকে চিন্তা করে আমার নিজেদের অবস্থানগুলোকে এখনই পরিবর্তন করে নেওয়া যদি আমরা ভুল পথে থেকে থাকি আল্লাহ তালা আমাদেরকে তফিক দান করুন আর এইভাবে সুরায় জুমার শেষ হচ্ছে এরপর সুরা মোমিন তেলাওয়াত করা হবে আজকের তেলা তারা বিতে ইনশাল্লাহ সুরা মোমিন এটা শুরুতে রয়েছে তবাকারী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সাল পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা আল্লাহর কাছে তবা করলে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন খুব ভালোবাসেন অতএব আমরা ক্ষমা তবা করব এবং যারা অবাধ্য অহ অহমিকা প্রদর্শন করে তাদের প্রতি কি কঠোর শাস্তি রয়েছে তার বিবরণ আল্লাহ সুমা তালা দিয়েছেন এবং এ পর্যায় একটা পর্যায়ে সে আল্লাহ সুমাতালা বলেছেন ফলা ইয়াগুর রুরুকা তাকাল্লা হোম ফিল বিলাদ অমুসলিম কাফের আল্লাহর অবাধ্য যারা তারা অনেক সময় খুব চাকচিক্যের মধ্যে থাকে তারা অনেক সময় খুব সুখ এবং শান্তির ভেতরে আছে বলে মনে হয় সুখ শান্তির উপকরণের ভেতরে তারা ডুবে থাকে এগুলো দেখে অনেক সময় মোমিনরা কিছুটা বিচলিত হয়ে যান মোমিনরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে যান যে সত্যের পথে তো শান্তি নেই অসত্যের পথে চলিত মানুষ অনেক শান্তি পাচ্ছে প্রিয় দর্শক আল্লাহ সাল তালা এই টাইপের মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে বলছেন ফালাই ওগুলো রুরুকা তাকাল্ল হোম ফিল বিলাদ কর্ণাকর্মের একাধিক জায়গায় এই বিষয়টি এসেছে এই কথাটি আল্লাহ সাল তালা অন্যভাবে অন্য জায়গায় বলেছেন অর্থাৎ আল্লাহর অবাধ্য আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী কাফের ফাঁসিক তাদের চাকচিক্য পৃথিবীতে তাদের খুব ভালোভাবে চলাফেরা দেখে তাদের উঠা বসা দেখে তাদের চালচলন দেখে তাদের লাইফ স্টাইল দেখে খবরদার তোমরা বিভ্রান্ত হইও
আমরা জানি মুসা আলাহিসাল ইসলামকে হত্যা করার জন্য ফেরাউন যখন প্ল্যান করছিল তখন ফেরাউনের সভাসদের ভেতরে একজন ব্যক্তি নিজের ইমানকে তিনি লুকাচ্ছিলেন লুকিয়ে রেখেছেন তিনি ইমানকে প্রকাশ করেননি তিনি ইমান এনেছেন মুসা আসলামের প্রতি কিন্তু সবার ভেতরে সভা সদরের ভেতরে ছিলেন তো যখন সবাই সলা পরামর্শ হয়েছে মুসা আসলামকে হত্যার ব্যাপারে তিনি বলেছেন তখন তাদেরকে যে একটা লোক তোমাদেরকে বলছে যে আমার পালন করতে আর ফেরাউন নয় আল্লাহ রব হিসাবে ফেরাউনকে নামে আল্লাহকে মানছে আল্লাহকে রব বলার কারণে তোমরা হত্যা করবে একটা লোক ইমান তার সৃষ্টিকর্তার প্রতি সে ইমান এনেছে এই অপরাধ তাকে হত্যা করবে এটা কেমন কথা তিনি যুক্তি দেখে বলেছেন যে লোকটি যদি ভুল বলে থাকে তাহলে তার ভুল তাকে পাবে আর যদি সে ভালো কিছু বলে থাকে সত্য বলে থাকে তাহলে তো আজাব তোমাদেরকেও গ্রাস করবে তাহলে তাকে হত্যা করা তো বুদ্ধিমান কাজ হতে পারে না প্রিয় দর্শক এখানে তিনি লজিক দিয়েছেন যুক্তি দিয়েছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে তার জাতিকে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে তোমরা যে কাজ করতে চাচ্ছ সেটা ভুল পথ একজন দায়ী যিনি আল্লাহর পথে আহ্বান করবেন তিনি এভাবে তার জাতিকে যুক্তি দিয়ে বিভিন্নভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবেন সত্য এবং সঠিকের পথ কোনটা ভুল পথ কোনটা এই শিক্ষা রয়েছে আঠাশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে যে আয়াতগুলো রয়েছে এখানে এই প্রসঙ্গে ফেরাউনের সভাসদের সেই ব্যক্তি যিনি মুসা সাহেব ইমানে নিয়েছেন এবং যিনি পরবর্তী মুসা সাহেবকে জানিয়েছেন যে তোমাকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করা হচ্ছে যার ভিত্তিতে তিনি বনি সেলকে নিয়ে রওনা দিয়েছেন এবং নদী পথে সেখানে দেখা হয়েছে উভয় পক্ষের সাথে যাই হোক তার এই ঘটনার মধ্যে আমাদের শিক্ষা রয়েছে তারপর ষাট নম্বর আয়তাল্লাহ সাহাতাল্লাহ বলেছেন দোয়ার বিষয় ও কাল রব্বকুম আর রব তোমাদের রব বলছেন ও দৌনি তোমরা আমার কাছে দোয়া করো আস্তে জিবলাকুম আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব ইন্দিন আইবাদাতি সাইদ খুলুন জাহান্নামা দাখরিন নিশ্চয় যারা আমার ইবাদত থেকে অহমিকা প্রদর্শন করবে অর্থাৎ আমার কাছে দোয়া করবে না আমি তাদের তারা জাহান নামে প্রবেশ করবে প্রিয় দর্শক এত আল্লাহ সাহাতাল্লাহ বলছেন ওদের উনি আস্তে জীবিলাকুম তোমরা আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করবো তার মানে আমরা যদি একটা জায়গায় চাইলে সেখান থেকে পাবো নিশ্চিত জানি তাহলে আমরা কেউ কিন্তু চাইতে কার্পণ্য করব না আল্লাহ সাহাতাল্লাহ বলছেন যে তোমরা আমার কাছে চাও আমি কবুল করব আল্লাহ ওয়াদা করছেন প্রিয় দর্শক দোয়া কখনো বিফলে যায় না যদি দোয়া আমরা হালাল বক্ষণ করে দোয়া করি অর্থাৎ দোয়ার মৌলিক শর্ত পূরণ থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ কোনো দোয়া বিফলে যায় না আমরা যে জিনিসটা আল্লাহ সাহাতাল্লাহ কাছে চাই খুব সেই জিনিসটা যদি পূরণ নাও হয় আল্লাহ তালা সোহা তালা তার বিনিময় আখালাতে বদলা দিয়ে দেন কিন্তু দোয়া কখনো ব্যর্থ হয় না মানুষের যদি শর্ত পূরণ করে মানুষ দোয়া করতে পারে অতএব এতের আলোকে আমাদের দোয়ার দিকে খুব বেশি মনোনিবেশ করা উচিত তারপর আল্লাহ সোহা তালা তার আয়াত নিয়ে যারা বিতণ্ডা লিপ্ত হয় আল্লাহ নিদর্শন নিয়ে যারা বিতর্ক করে এগুলোকে মানতে চায় না আল্লাহ নির্দেশকে মানতে চায় না তাদের পরিণাম সম্পর্কে আল্লাহ সাল্লাহ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এরপর রয়েছে সুরা হামিম সিজদা এবং ফুসিলা যেটাকে সুরা ফুসিলাতে বলা হয় এই সুরা শুরুতে আল্লাহ সাল্লাহ কোরআন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এরপরে বলেছেন হাতাইদা জা উহা শাহিদা আলহিম সাম রহম আবসা রহম ওয়াজুলুদ হুম বিমা কান আমালুন যেটি সুরা ইয়াসিনে আলোচিত হয়েছে বিগত দিনের আলোচনাতেই সেই ক্ষীর সেটি এখানে ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে আল্লাহ সাল্লা বলেছেন কে আমাদের দিন যখন মানুষ আসবে তখন তাদের কান তাদের চোখ এমনকি তাদের চামড়া এগুলো পর্যন্ত তগ্গুলো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে কারণ এগুলো দিয়ে তারা অন্যায় করেছে হারাম কাজ করেছে তাদের অঙ্গগুলো কালা সোহা তালা বাকশক্তি দান করবেন তারা তাদের বিরুদ্ধে কে আমাদের দিন আল্লাহ সোহা তালার কাছে বিচার দায়ের করবেন যে আমাদেরকে ব্যবহার করে অমুক অমুক অন্যায় কাজ করে চলবে প্রিয় দর্শক এই জন্য আল্লাহর ভয়ে অন্যায় কাজ করার আগে আমাদের অন্তর প্রকম্পিত হওয়া উচিত এবং আমাদের আল্লাহর অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরে আসা উচিত এবং তারা বলবে অর্থাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যখন বাকশক্তি পেয়ে তারা যখন তাদের দ্বারা কৃত অন্যায়গুলো তারা বলে ফেলবে তখন কালু তখন মানুষেরা বলবে লিমা সাহিত্য মালাই না তোমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে তোমাদেরকে খাইয়ে পুড়িয়ে মোটা তাজা করেছিলাম তোমাদেরকে ভালো রেখেছিলাম সুখী করেছিলাম আর তোমরা আজ আমাদের বিরুদ্ধে সাত সাক্ষ্য দিলে তখন তারা বলবে কালো আন্তাকন আল্লাহ হলদি আন্তাকা খুললে সেই আজ আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন আল্লাহই আমাদেরকে বলিয়েছেন যিনি সব বিষয়কে সব বস্তুকে বলার শক্তি দেন প্রিয়দর্শক এখান থেকে বোঝা গেল যে কোনো অপরাধ আমরা করে পৃথিবীতে লুকাবো সেই চেষ্টা এটা একেবারেই বোকার কাজ এটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না আল্লাহ সুমাতালা প্রত্যেকটি অপরাধের সাক্ষীকে আমাদের দিন হাজির করবেন স্বয়ং আমাদের অঙ্গ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে লুকাবার এবং পালাবার কোনো সুযোগ থাকবে না বিধায় অন্যায় করার আগে দশবার আমাদের ভাবা উচিত আল্লাহ আমাদেরকে তাকে অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন প্রিয় দর্শকের পরে রয়েছে অসৎসঙ্গী মানুষের জন্য কতটা ভয়াবহ সেই বিষয়ে আমরা জানি কর্ণকারের বিভিন্ন জায়গায় বিষয়টি আল্লাহ সাল্লা উল্লেখ করেছেন আমরা অনেকে ভালো হতে চাই কিন্তু হতে পারি না কেন কারণ পরিবেশ পাই না আপনাকে ভালো
নিজে ভালো কাজ করেন আর মানুষকে ভালো কাজের পথে আহ্বান করেন আর পরিচয় হিসেবে বলেন আমি একজন মুসলিম তিনটি বৈশিষ্ট্য যার ভিতরে আছে তার চাইতে ভালো কথা কার কথা হতে পারে প্রিয় দর্শক আসলে নিজে ভালো কাজ করি অন্যকে ভালো কাজের জন্য আহ্বান করি আর নিজেকে মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিই এরপরে চৌত্রিশ নম্বর রায়তাল সাহেব বলেছেন লাতা সাহেব হাসানাতু ওয়ালা সাইয়া ভালো আর মন্দ কখনো এক হতে পারে না এর ফলে আবিল্লা তিহি আহসান যদি কখনো কারোর সঙ্গে তর্ক বসায় বা ঝগড়ায় কোনো কিছুতে লিপ্ত হও তাহলে তোমরা সর্বোত্তম পন্থা সেটাকে প্রতিহত করবে জবাব দিবে ফাইদ আল্লাদি বাইনা কা বাইনাহ আদাওয়া কান্না ওয়ালিজুল হামিম যার সঙ্গে তোমার শত্রুতা রয়েছে তার সঙ্গেও তুমি এমনভাবে কথা বলবে এমনভাবে তার তর্কের জবাব দিবে যেন তোমার সঙ্গে চরম বন্ধুতা রয়েছে প্রিয় দর্শক একজন মুসলিমকে কতটা কতটা ভদ্র কতটা নম্র কতটা সুন্দর আচরণকারী হতে শেখাচ্ছে কোরআনে করিম সুরায় হামিম সিজদার চৌত্রিশ নম্বর আয়াতটি পড়লে পরিষ্কার হয়ে যায় দিনের আলোর মতো আজ আমরা মুসলিমরা নিজেদের ভিতরে বিতর্ক হলে দিনই বিষয় পর্যন্ত বিতর্ক হলে আমাদের চরিত্র এমন হয়ে যায় যে চরম শত্রুর সঙ্গে আমরা কথা বলছি অথচ আল্লাহ সুমতলা বলছেন চরম শত্রুর সঙ্গে যখন কথা বলবে তখন এমনভাবে কথা বলবে এমনভাবে তর্ক করবে এমনভাবে তার তর্কের জবাব দিবে এমনভাবে তাকে প্রতিহত করবে যেন চরম বন্ধু পরম বন্ধুর সাথে তুমি কথা বলছ প্রিয় দর্শক একজন মুসলিমকে এই যে ভদ্রতা এই যে সভ্যতার শিক্ষা ইসলাম দিচ্ছে সেটি কিন্তু আজ আমাদের মধ্য থেকে একেবারে বিদায়ের পথে আল্লাহ আমাকে আপনাকে আমাদের সকল সকলকে কোরআনের শিক্ষাকে আমাদের জীবনে ধারণ করার তফিক দান করুন প্রিয় দর্শকের ফেলা আসমা তারা বলেছেন ফাইন ইস্তাক পারু যদি মানুষ অহমিকা করে অহংকার প্রদর্শন করে তো তারা মনে রাখা উচিত আল্লাহর কাছে যারা আসে আল্লাহর ফেরেস তারা তারা কিন্তু আল্লাহ সুমাতলাকে পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ সেজদা লুটিয়ে পড়ে তারা এগুলোতে কোনো কার্পণ্য করে না অহংকার প্রদর্শন করে না অতএব তোমরা অহংকার প্রদর্শন করে আল্লাহ সুমাতলার এবাদতে কোনো ঘাটতি হবে আল্লাহর বন্দিগিতে কোনো কমতি হবে অথবা আল্লাহ সুমাতলার কোনো ক্ষতি হবে এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই বহু আল্লাহর বান্দা রয়েছেন ফেরেস তারা রয়েছেন যারা আল্লাহর কাছে আসেন যারা তসবিহেরত রয়েছেন সেজদারত রয়েছেন রুকুইরত রয়েছেন অতএব আল্লাহর এবাদত থেকে অহমিকা প্রদর্শন করে যে দূরেশ্বরে থাকে অলসতা করে যে দূরেশ্বরে থাকে সে তার নিজেরই ক্ষতি করে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে সে পারে না প্রিয় দর্শক সুরায় জুমার সুরায় মোমিন সুরায় হামিম সিজদা সহ এই গোটা সমগুলো সুরা জুড়ে গোটা পাড়া জুড়ে যে আয়াতগুলো তেলাওয়াত করা হবে আজকে তারাবিতে এর প্রতিটি আয়াতই আমাদের জীবন শিক্ষণীয় গ্রহণীয় এবং আমাদের জীবনে এগুলোকে বাস্তবায়ন করার মতো আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের সকলকে আজকের তেলাওয়াতকৃত অংশের প্রতিটি শিক্ষাকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু